വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ വെസ്റ്റർ പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അത്ര ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനുള്ളത് അല്ല എന്ന് അത് ഒരു പരിധി വരെ ശരിയാണ് കാരണം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കുറേ പേർക്ക് ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റിൽ പൈസ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ആരും എക്സ്പേർട്ടല്ല അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ചാർട്ട് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്ച്വലി കമ്പനീസ് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ഒരു ഗ്യാരൻറ്റിയുടെ റിട്ടേൺ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ തരത്തില്ല പക്ഷേ അതെന്തായാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അത് ആ സ്കിൽസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ അതെന്തായാലും കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാരൺ ബഫറ്റ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിൽ വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോക്കറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗെയിം ഒന്നുമല്ല അതിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഐ ക്യു ഉള്ള ഒരാൾ വൺ തേർട്ടി ഐ ക്യു ഉള്ള ഒരാളെ ബീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രം ആകാശപ്പെടാവുന്ന നാല് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അതിപ്പം ബിഗിനേഴ്സ് ആയാലും ശരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയാലും ശരി അവർക്ക് മാത്രം അതായത് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന നാല് യൂണിക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ബെയർ ഫേസിലോട്ട് മാർക്കറ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെല്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവർ അവർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഫണ്ട്സ് ആണ് സോ ക്ലയൻസ് എപ്പം മണി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നോ അപ്പോൾ അവർക്ക് സെല്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു പ്രിവിലേജ് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും നമുക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പ്രിവിലേജ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഐ സി കൂടെ ആയിരിക്കും കാരണം എൽ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മെയിൻലി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഒന്നുമല്ല അവരുടെ ബിസിനസ് പ്യൂർ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് സോ അവർക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രീമിയം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കപ്പം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് അത് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രിവിലേജ് ആണ് ആക്ച്വലി റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഉള്ളത് അവർക്ക് ആരോടും ഒരു ആൻസർ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റോക്ക് പോയി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് തോന്നുന്ന റേറ്റിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എഫ് ഐ ഐസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുമായിരിക്കും അതുപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിലും ബൈ ചെയ്യുമായിരിക്കും അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് റീക്കവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എഫ് ഐ ഐസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് റീക്കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഡി ഐ ഐസ് എല്ലാം അത് വിൽക്കുകയും ചെയ്യും സോ മെയിൻ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഡി ഐ ഐസിനും ശരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല എഫ് ഐ ഐസിനും അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്മാർട്ട് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏത് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സ് ഏറ്റവും ലോസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺസ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഐ പി ആണ് ഇത് മെയിൻലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറിയുടെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കാര്യം അവർക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒരു ഫിക്സഡ് സാലറി വരുന്നുണ്ട് സോ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി സോ മാർക്കറ്റ് ഏത് ലെവലാണെങ്കിലും അവർക്ക് എല്ലാ മാസവും കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരുടെ പെർച്ചേസസ് ആവറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പത്തോ ഇരുപത് വർഷം വേണമെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരോട് ആരും ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കാൻ ചെല്ലില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ അത് വിറ്റാൽ മതി മൂന്നാമത്തെ യൂണിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ലോ ആവറേജ് സെൽ ഹൈ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന്
ഞാനിപ്പം എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരുടെ അമ്മ നയൻറ്റീസിലോ സംതിങ് ആ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത് സോ ഞാനപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കണ്ടു ടു തൗസൻഡിൽ ടു തൗസൻഡ് വരെ മുതലുള്ള ചാർട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളായിരുന്നു സോ ടു തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ റേഞ്ചിൽ ഏകദേശം ആ ജെ എസ് ഡബ്ല്യൂൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാല് രൂപയായിരുന്നു ഞാനപ്പം ആ പുള്ളിക്കാരി എന്നോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ് രൂപയും എറൗണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ക്രാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നോട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് സോ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ക്രാഷിന് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഏകദേശം തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാനപ്പോൾ അത് എന്തോ ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാനപ്പോൾ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ആ ക്യാഷിനും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈസയും കൊണ്ട് വിറ്റിട്ട് ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ പുള്ളിക്കാരി അതവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കടന്ന സ്റ്റോക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൽ എത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ അതേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരം രൂപയിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുറച്ച് മാസം മുമ്പായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാലായിരം രൂപയായിരുന്നു അതായത് അന്ന് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ക്രാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാനൂറിലെത്തിയ സ്റ്റോക്ക് പിന്നെയും ടെൻ ടൈംസ് ആയിട്ട് വളരുകയും ചെയ്തു ഞാനിപ്പോൾ ഈ മെൻഷൻ ചെയ്ത റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ റേറ്റ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലോ സംതിങ് ആ സ്റ്റോക്ക് ടെൻ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എനിവേ ആ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും ഒരു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടൈംസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വളർന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇതേപോലെ ഒരു റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇതുപോലത്തെ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന റിട്ടേൺസ് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അങ്കിള് എസ് ബി ടിയുടെ ഐ പി ഒ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഷെയർ ആണെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മാനേജർ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി വാങ്ങിക്കുന്നത് സോ ഐ പി ഒ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ആ പ്രൈസ് താവട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ പുള്ളി പോയി മാനേജറിനെ ചെന്ന് കണ്ടു പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഇത് പുള്ളിക്കാരനോട് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതി ഞങ്ങൾ എന്തോ സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ പുള്ളി എന്നിട്ട് അത് സെല് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എസ് ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എസ് ബി ഐ ആയിട്ട് മോജ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അവിടെ ആക്ച്വലി അമ്പത് രൂപയോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിലോട്ട് സംതിങ് ആണ് പോയത് സോ ഇതേപോലുള്ള കേസ് സ്റ്റേസ് ആക്ച്വലി കുറേയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെല്ലാം പൈസ പോകുന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസ് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ച